，总算皇上还记着，今日是永泉满月。今日是中秋，又是永泉满月之日，朕自然要来看你们。这么热，主径直去长春宫也是好的，为什么非得来御花园啊？御花园的玉簪怕是要开了，反正现在启程还早，咱去瞧瞧。是，请贵妃安。八阿哥，请贤贵妃安。八阿哥长得越发的好啊，多谢贤贵妃夸奖。英儿，奴婢在。蠢笨的丫头，这么热的天气扇个扇子也偷懒。好吃懒做的，你是想憋死吗？嘉妃，一个宫女干活不利索，何必动肝火？哟，妹妹不过是教训一个丫鬟罢了。贤贵妃有什么可心疼的呀？皇上驾到。臣妾请皇上安，皇上万安。嗯，天这么热，怎么在这儿说话呀？啊，臣妾正在和贤贵妃说笑呢。嗯，皇上去看七阿哥。是啊，这永从啊，乖巧可爱，朕一日不见就想念的紧呢、啊。臣妾的八阿哥也想念他的哥哥呢，这臣妾正要带他去给皇后娘娘请安呢。嗯。哎呀，什么声音啊？皇上，好像是哪个宫女挨了打，脸上受不住疼呢。啊，是臣妾管教不严，有的人叨扰了身家。闭嘴。是。朕与皇后一向宽仁待下，从未听说打宫女忍不住疼的。锦中，带上来瞧瞧。这皇上，便是他了。生的倒是挺伶俐的，站在这凌霄花下，倒有几分像你的模样。皇上，奴才说句不知轻重的话，这宫女是有福气，眉眼间还真有几分像贤贵妃娘娘，只是无论怎么都比不上娘娘的端贵之气。嗯，你还愣着干什么？还不快给皇上请安！奴婢请贤宫宫女英儿给皇上请安。英儿，哪个英儿？奴婢姓魏，本名燕婉，便是粮食燕婉的燕婉。英儿是主儿赐奴婢的名字，用的是樱花的樱。这脸上红一块，是被拧的吧？不，主儿下手轻，是奴婢肤色白，才显得红了一块。不安分的丫头，本宫不过是看你蠢笨不会伺候，才轻轻拧了你一下。你平白的做出这副样子来，想给谁看啊？这手上的伤也是轻轻一拧拧出来的吗？皇上，臣妾知罪了。臣妾不过是孕中急躁，才才动手打了他。这新伤旧伤相叠，不只是有孕时动的手吧？皇上，你说你叫婴儿，是嘉妃给你起的名字？主赐奴婢名，是对奴婢的厚爱。放肆！你明知道贤贵妃从前的闺名是青英，你还给她起这样的名字，实在无礼。皇上。臣妾是无心的，臣妾没有想到这一层啊。以后你不必叫婴儿了，叫回你的本名燕婉，也不必再回启祥宫了。是。梁石燕婉，你读过书啊
。前几年，奴婢在纯贵妃宫里侍奉过大阿哥，跟着读过几句书。当时皇上还跟奴婢说过话。奴婢如今已经二十二岁了。皇上，燕婉这个年纪离宫归家也是好的，要不然皇上再给燕婉许个婚，像侍卫什么的。也好安慰他这些年在宫里受的苦楚。如意啊，朕瞧他还算是伶俐，可待到御前当个宫女，你觉得如何？不如问问燕婉姑娘。魏燕婉，你不必害怕，大胆说，是不是想让皇上放你出宫许个婚？贤贵妃问你话呢。奴婢自进宫以来，一切都是皇上的。奴婢愿侍奉皇上左右。好，金钟啊，带他到御前，好好教他规矩。这，皇上。怎么，不想放人呢？臣妾不敢。你不必去长春宫了，回你自己宫里好好思过，下去。臣妾告退。皇上，那奴才先带燕婉姑娘回养心殿。好。皇上，您很抬举魏燕婉。嘉妃欺负他，是有意折辱你。朕把他调到御前，嘉妃就明白朕的心意了，以后就不敢这么肆意妄为了。臣妾谢皇上。朕同你去长春宫吧。臣妾觉得有点累，想歇一歇，过会儿再去。也罢。主想什么呢？是在想加菲拿你名讳做文章的事儿，还是在想皇上安排魏燕婉进御前的事儿啊？都不是啊，是想起凌云彻的托付。魏燕婉算是出了启祥宫了，可凌云彻跟他，也怕是难了。可皇上若是看上谁，大可直接下旨收了他。何必让人教他御前宫女的规矩呢？不过也是，奴婢瞧刚才魏燕婉那个样子，主有意提示林侍卫，竟是拦也拦不住。以前余主也说过，这魏燕婉对皇上是动过心思的，这回恐怕是。今天这事儿啊，你还是去知会一声凌云彻。是，可是告诉他也于事无补，凌云彻是留不住他了。但愿凌云彻不会像上次那样苦恼方才贤贵妃问你，你犹豫什么？嗯，没什么，就是怕说错了话，让皇上嫌弃了。那你放心吧，皇上喜欢你。这儿有御前宫女的衣裳，一会儿换上。金珍公公，如今我进了养心殿，那我到底算什么呀？算什么？那可得看你自己的本事了。当初你是怎么答应我的？这件事若是不成，往后你便悄悄跟了我
这件事若是成了，便拿你一辈子的荣华来谢我。你的青云路才刚走了半步，可别从云头上摔下来。锦中公公，求你好歹教教我吧。你就算进了养心殿，也还只是个宫女，没什么出息。只有皇上册封你为妃嫔了，才有一条好路等着你走，明白了吗？明白了，算你还是聪明。换了衣裳，好好打扮一下，给皇上敬茶谢恩去。记住，好好留住皇上的心我能为你做的可就都做了，往后的路什么样可就看你的本事了。皇上在里边，快进去候着皇上，奴婢谢皇上，搭救奴婢，怜惜奴婢。起来吧。谢皇上。也不是怜惜你一个，换作是别人，被打成这样，朕也看不过去。这嘉妃呀、啊，确实霸道，还把你的名字改成贤贵妃的闺名。皇上，奴婢。奴婢还以为您是记得当年在御花园与奴婢说过的话。什么话呀、啊？您说奴婢的名字极好，如丽人腹中所言，亭亭四月，夜晚如春。哦，朕记得了，你是当日在纯贵妃的宫里照顾永皇的那个吧？皇上终于记得奴婢了，奴婢死而无憾。朕还说了些什么？皇上还说，等朕有一日，欢愉在今夕，夜晚即凉时。朕还跟你说过这个。那皇上，天子之言，您可还当真？天子之言，自然当真。可是。朕当年的话，你也别会错了意。再说过了这么久，朕是否说过那样的话，也未可知啊。皇上，恕奴婢多嘴，您日夜为国事操劳，衣裳都松了，得量了尺寸重新裁过呀、啊。你如何知道朕的身形啊？奴婢从前在四之库。一直伺候皇上的衣裳，皇上的身形，日日如在眼前。那个时候，你还没照顾永皇吧？是啊，奴婢进紫禁城，就是因为这有皇上。只要能见着皇上，无论与奴婢相隔多远，奴婢的心都是暖的。如今。你离我这么近，奴婢的心是热的。既然朕的衣裳不合适了，那就添件新的吧
，你替朕量。奴婢不敢。有什么不敢的？朕叫你量就量。奴才该死，奴才该死。你来的正好，传朕的旨意，封宫人魏燕婉为答应，赐居永寿宫。今晚事情，再拨两个宫女给他。这，奴才这就带魏答应去永寿宫。谢皇上。按着规矩，主事情是应该坐凤鸾春恩车去养心殿的，怎么走着去啊？做宫女的时候走习惯了，一步一个脚印的走进养心殿，心里会踏实些。春蝉，内、嗯、务府送来的赏赐，你挑最好的去打点进中。是，主姑娘就寝，不忘提携奴婢和兰翠，我们定当忠心主，至死不忘。春晨，去前面等我。是。咱们走。你怎么在这儿？我要去侍寝了。能与你说话的时间并不多，你想说什么？就一并说了吧。是不是有人逼你？是我自愿的。当日你在花房受苦，你说愿意回来和我再在一起。我问你，你跟我说的这些话，是不是骗我的？当然不是。当时能嫁与你，便是我最好的出路和最真诚的想法。原来，我对你来说只是一条出路，是吧？嗯、我被加菲欺凌羞辱那几年，没有一天不盼着能被指婚给你，逃出这个鬼地方。可我渐渐发现，原来除了我自己。没有人能帮我，燕婉，你有没有发现，你变了？我从没有变，是你不了解我。我从前也是包衣内馆领家的格格，可我阿妈一朝失事，被罚，我们只能在宫里做苦差事。我也只能做个卑贱的宫女，任人欺辱，做人下人。这样的日子我一天都不想过下去了。你想凭着自己年轻貌美得到一时宠眷，贤贵妃如此聪慧，都免不了冷宫之苦。如果有一天什么都没有的时候，你会有多痛苦？你无法回头。我在四之库的时候。成日里，只能看着上好的一段，只能辛苦熨烫，自知不配穿在身上。如今你瞧，我穿的多好看！别人侍寝，都是坐着凤鸾春恩车。你知道我为什么要走着去吗？我想在我第一天这个日子，用自己的脚去丈量一下，从一个从前的宫婢，到来日的宠妃，这条路还有多